Magandang araw! Ako si Glenda E. Santiago, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Makatbong, ang makakasama ninyo sa araw na ito. Para sa araling ito, ang ating layunin ay malinang ang kasanayan sa pamantayan ukol sa pagbuhit at pagsulat ng related equation sa bawat uri ng pagpaparami. Paulit-ulit na pagdaragdag, Array, counting by multiples, at paglaktaw sa bilang sa linyang buhit. Subukin muna natin ang inyong bilis sa pagdaragdag ng mga bilang. Handa na ba kayo? Simulan natin. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 3 plus 3 equals 6. 4 plus 4 equals 8. 5 plus 5 equals 10. 6 plus 6 equals 12. 7 plus 7 equals 14. 8 plus 8 equals 16. 9 plus 9 equals 18. 10 plus 10 equals 20. Magaling mga bata! Talagang handang-handa na kayo sa ating bagong aralin. Halina, sama-sama natin tuklasin ang bagong kasanayan para sa linggong ito. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Mangga! Ito ay pambansang prutas ng Pilipinas. At alam nyo ba na ang mangga ay tinatawag na king of fruits? At ito ay mayaman sa vitamin C at kabilang sa glow food. Tuwing panahon ng mangga, Sikat na sikat ang iba't ibang uri ng dessert o minatamis na gawa dito. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga ito? Mahusay! Maaari tayong makagawa ng mango shake, mango graham, mango juice, at ice candy. Alam nyo ba na may mga kaibigan ako online sellers ng mango juice? Ang pangalan nila ay Aileen at Francis. Basahin nga natin ng sabay-sabay ang sitwasyong ito. Nag-online selling ng mango juice si na Francis at Aileen. Tatlong mangga ang nagamit nila sa bawat isang bote ng mango juice. Ilang mangga ang nagamit nila kung nakagawa sila ng anim na bote ng mango juice? Kaya nyo ba itong lutasin? Siyempre, kayang-kaya! Unawain lamang ang sitwasyon sa pamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito. Ano ang tinitinda ni na Francis at Aileen? Tama! Mango juice! Ilang mangga bawat isang bote ang nagamit nila? Mahusay! Tatlong mangga kada isang bote ang nagamit nila. Ilang bote ng mango juice ang nagawa nila? Magaling! Nakagawa sila ng anim na bote ng mango juice. Ngayon, simulan natin itong lutasin. Ilang mangga ang nagamit nila sa anim na bote ng mango juice? Tingnan ang ilustrasyon ito. Ilang pangkat ng mangga ang inyong nakikita? Tama! Anim na pangkat dahil mayroong anim na boteng nagawa. Ilang mangga sa bawat pangkat? Mahusay! Tatlong mangga. Dahil tatlong mangga ang nagamit kada isang bote. Sa ilustrasyong ito, maaari nating isulat ang equation ng ganito. 6 times 3 o 6 na pangkat na may tig tatlo. Sa pagpaparami, dapat alamin muna ang mga bahagi nito. Isa-isahin natin. 6 ang multiplikan. Ito ay bilang ng pangkat o set. Samantalang, 3 naman ang multiplier. Ito ay mga bilang naman sa bawat pangkat o set. Product naman ang tawag sa sagot kapag nagmumultiply o nagpaparami. Ngayon, alamin naman natin ang product o sagot dito. Sa pagkuha ng sagot o product nito, pwede tayong gumamit ng repeated addition. Sabihin nyo nga ulit, repeated addition. Tama! Isa sa mga uri ng pagpaparami ay ang paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition. Ganito lang kadali. Panoorin mabuti. 6 times 3. Anim na beses gawin ng pagdaragdag ng 3. Gawin natin. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 
Ang sagot ay Mahusay! 18 ang sagot. Labing walong mangga ang nagamit ni na Francis at Aileen sa anim na bote ng mango juice. Alam nyo ba na may iba pang paraan ng pagpaparami o pagkuha ng product ng 6 at 3? Pag-aralan ang ilustrasyong ito. Mapapansin sa larawan na maayos na nakahanay ang mga mangga. Ang pagpapakita ng mga bagay sa ganitong paraan ay tinatawag na array. Sa pamagitan nito, madaling matutukoy ang bilang ng pangkat at bilang ng mga bagay sa bawat pangkat o set. Ang bilang ng row ay nagpapakita ng bilang ng pangkat. Bilangin natin kung ilan ang rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 rows o 6 na pangkat. Ang bilang naman ng column ay nagpapakita ng bilang ng mga bagay sa bawat pangkat. Bilangin natin. 1, 2, 3. May tatlong column o tatlong mangga sa bawat row o pangkat. 6 times 3 equals, simulan natin ang pagbilang ng tig tatlo pababa. Gawin natin ang skip counting by threes. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 ang sagot! O ba? Diba, pareho lang din ng ating nakuwang sagot kanina gamit ang repeated addition. Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman. Talakayin natin ang pangatlong uri ng pagpaparami, ang multiplication as counting by multiples. Paano gawin ito? Balikan natin ang equation. 6 times 3. Simulan sa 3. Mag-skip count by 3 At ipagpatuloy hanggang sa pang-anim na multiple nito. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ang pang-anim na multiple ay 18. Kaya ang sagot, 6 times 3 equals 18. O ba diba, nakuha ulit natin ang parehong sagot. Labing walong mangga ang nagamit ni na Francis at Aileen sa anim na bote ng mango juice. At panghuling uri ng pagpaparami o multiplication ay ang multiplication as equal jumps gamit ang number line. Ang ating equation ay 6 times 3. Gumuhit muna tayo ng number line na may bilang mula 0 hanggang 20. Simula 0, gawin ang unang talon papuntang 3. Pangalawang talon papuntang 6. Pangatlong talon papuntang 9. Pangapat na talon papuntang 12. Panglimang talon papuntang 15. At panganim na talon papuntang 18. Tingnan natin kung tama ang ating ginawa. 6 times 3. Anim na beses na equal jumps na may tig-tatlong pagitan bawat equal jump. Ang sagot ay 18. Madali lang ba, mga bata? Kanina, tinuro ko ang mga uri ng pagpaparami. Ang repeated addition, array, counting by multiples, at equal jumps gamit ang number line. Pagyamanin pa natin ang inyong mga kasanayan. Magpapakita naman ako ng ilustrasyon ng iba't ibang uri ng pagpaparami. At sabihin nyo naman ang katumbas na equation o pamilang na pangungusap para sa mga ito. Handa na ba kayo? Simulan natin. Tingnan mabuti ang ilustrasyong ito. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 Ano ang tamang equation para dito? Napakahusay! Tama ang inyong sagot. 7 times 2 dahil... Pitong beses na nagdagdag ng 2. Number 2. Ano ang tamang equation para dito? Napakahusay naman! Tama ang inyong sagot. 2 times 7. Dahil may dalawang rows o dalawang hanay na may tig pitong puso. Number 3. Ano ang tamang equation para dito? 8, 16, 24, 32. Magaling! 4 times 8 dahil nagsimula sa 8 at huminto sa pang-apat na multiple nito. 
At panghuli, ano ang tamang equation para dito? Magaling! 3 times 4 dahil tatlong beses tumalon na may apat na pagitan bawat talon. Laging tatandaan na mayroon tayong apat na uri ng pagpaparami o pagkuha ng product. Ang repeated addition, array, counting by multiples at equal jumps in a number line. Ngayon, subukin natin ang inyong kakayahan. Ilabas ang inyong lapis at papel. Ipakita ang multiplication sa pamagitan ng sumusunod na paraan. Number 1. Hanapin ang product ng 6 times 4 gamit ang repeated addition. Number 2. Isulat ang katumbas na equation nito at ibigay ang product. Number 3. Ipakita ang 6 times 8 gamit ang counting by multiples at ibigay din ang product. Number 4. Ipakita ang 7 times 4 sa pamagitan ng equal jumps gamit ang number line. Ang mga bilang sa number line ay 0, 2, 4, 6 hanggang 30 lamang. Nasa panahon na tayo ng pagwawasto. Narito ang mga sagot. Tingnan mabuti kung tama ba ang iyong mga sagot. Binabati ko ang bawat isa dahil sa natapos nating aralin ngayon. Nawa ay nasiyahan kayo at natuto sa oras na ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na edisyon ng Dep at Teleturuan. Muli ako si Teacher Glenda E. Santiago mula sa Paaralang Elementarya ng Makatbong. Mag-aral ng mabuti upang kaalaman ay mapagyaman. God bless you!